पुलिस फाइल खुले <laughs> আমি নিজের হাতে রান্না করেছি অনেক কষ্ট তোমার জন্য লুকিয়ে নিয়ে এলাম এবার খেয়ে দেখো তো কেমন হয়েছে সত্যি আগে মশাই আগে খেয়ে দেখো দাঁড়াও চামচ দি এ নাও কি গো চুপ করে আছো কেন কেমন হয়েছে বলো খুব বাজে তাই না আমি জানতাম আরে বাবা খুব ভালো হয়েছে সত্যি তুমি এত ভালো রান্না করতে পারো আমি জানতাম না দারুণ হয়েছে অপূর্ব রোজ রোজ এগুলো রান্না হ্যাঁ কুকুর বেলকে দিলেও খাবে না झमेला अशांति संसार कर
এটা রান্না হয়েছে এই রান্না মুখে তোলা যায় কুকুর বেড়ালেও এই রান্না খাবে না चिरघुमे देशे पाठिए तई है मर्मान्तिक परिणतर दायी कारा देख पुलिस फाइल्स आज के पर्व क्षी <laughs> 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 मुख सामले कथा फालतु कथा थानुदायर <laughs> सामने <laughs> मरते 
আর আপনার তো ছেলে বহাল তো বিয়েতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশ্বাস করুন স্যার মা কালী দিবি বলছি আমাদের বাবুরা কিচ্ছু করেনি স্যার আমাদের ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ স্যার তাই না কি ও এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সময় বাবা মা তাদের মেয়ে মৃত্যুর জন্য দোষারোপ করতে থাকে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে বিশেষ করে জামাইকে অন্যদিকে ছেলের বাবা মা ক্রমাগত একই কথা বলতে থাকে তাদের ছেলে নির্দোষ আরেকটি বিষয়ও বেশ অবাক করার মতন সোমা আর বাবু একই বাড়িতে ভাড়া থাকতো অথচ তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক ছিল না কেন তাহলে পিছিয়ে যেতে হবে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতো বাবুরা বছর খানেক পরে ভ্যান চালক রাজেন তাশ্রী উমা যে কিনা বাড়িতে বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত এবং মেয়ে সোমাকে নিয়ে সেই বাড়িতে ভাড়া আসে
देखी तो एक बार भेजे प्रेम करते शुरू हो जाए चिबिए चिबिए खे 
জানা আছে তোমার ছেলে কত সহজ সরল পুরো তো আমরা একটা আমার বাচ্চা মেয়েটার সর্বনাশ করে দিল আহ মা কি আজে বাজে কথা বলছো আমি ওকে নিজের ইচ্ছেতে বিয়ে করেছি ওই শোন শুনলি তো কি গো তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে কিছু বলবে না আমি ওই মেয়েকে কিছু তাই ঘরে তুলব না ও আমার অনেক সর্বনাশ করে দিয়েছে আহ মা তুমি সব কি ফালতু কথা বলছো হ্যাঁ আমি সোমাকে ভালোবাসি সোমা আমাকে ভালোবাসে তাই জন্য আমরা দুজনে বিয়ে করেছি ভালোবাসিস তবে শোন ওই ছোট লোকের মেয়েটাকে না আমি ঘরে তুলতে পারবো না বাবা ছোট লোক যে কারা তা ব্যবহারই মানুষ বোঝে এই থামো বাবু তোর বাবা তো ঠিকই বলেছে ওই দরজাল মেয়ের কোনো জায়গা নাই আমাদের ঘরে সব কি বলছো কি তুমি মা তাহলে আমরা এখন থাকবো কোথায় দেখ তুই বড় হয়েছিস রোজগার পাতি করতে শিখেছিস নিজের ইচ্ছে আমাদের অমতে বিয়ে করেছিস এখন কোথায় থাকবি নিজেই ভালো করে বোঝ चलो जमाई तो दूरस्थ मेरे ढुकते मे सब ना मे नहीं दादा जे मे रकम सकम देखी तो चलो घर खुले दी घरे नतुन संसार शुरू करते तो शुद्ध तर बाप मारा जो एक हतो चल खबर दोकान दूजन मिले बड़िए प्रयोजन जिसपत सब केंटा कर संसार तो कर बुजते संसार कत ठेला चल देखो समा खूब सुंदर भाव खूब भलो भाव बाबू तुम्हें छाड़ा क्यों नहीं सोमा आज थे के... कष्ट देख तुम मिले कि सुंदर एक सुखे संसार तैर कर
শুরু হয় দুজনের সংসার কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে বাড়ির লোকজনদের দেখাতে গিয়ে বুঝতে পারে তাদের সম্পর্কের জন্য তারা কতটা মিসফিট শুরু হয় দুজনের ভেতর ঝামেলা আমাদের কথা শুনলে তোর আজ এরকম অবস্থা হতো না বাবু বিয়ে করতো তোমাকে 
রান্না করেছে যত্ন সব অভিযোগ এইটি যে একটা বাড়িতে একটা ফ্যামিলি থাকতো সেখানে অনেকগুলো ভাড়াটিয়া থাকতো ঘর মালিক একটা তার অনেকগুলো ঘর ছিল সেই ঘরে ভাড়া থাকতো একটি মেয়ে ষোলো সতেরো বছর বয়স তার সাথে যে অ্যাকিউজড তার একটা ল্যাব অ্যাফেয়ার্স তৈরি হয়েছিল পরবর্তীকালে এরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে নেয় বিয়ে করে নেওয়ার পর কোনো পক্ষই মানেনি মানে গার্জেনরা মানেনি পরবর্তীকালে যে কোনোভাবেই হোক সেটেলমেন্ট হওয়ার ফলে এরা আবার ওই ভাড়া বাড়িতেই ব্যাক করলো ব্যাক করার পর মেয়েটির উপর ডে আফটার ডে টর্চার হতো টর্চারটা এক্সট্রিম পয়েন্টে পৌঁছালো একদিন দেখা গেল যে মেয়েটি তার বাবা মায়ের সামনে লাঞ্ছিত হচ্ছে এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে বাবা মা সে তো ভাবছে যে আমি নিজের পছন্দে বিয়ে করেছি আমি কি করলাম হয়তো বাবা মা দেখে দিলে ভালো হতো তাদের উপর সিলেকশানের দায়িত্বটা ছাড়লে ভালো হতো বিয়ের মাত্র এগারো মাসের মধ্যেই তারা বুঝতে পেরেছিল প্রেম আর সংসারটা এক নয় এইভাবে চলছিল এই ঝামেলার পর ওরা সেদিন দুজনেই রাতে না খেয়ে শুয়ে পড়ে আমি রান্না করে রেখেছি খেয়ে যাবে
সহ্য করতে না পেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগায় বাবু কাছেই কাজ করছিল খবর পাওয়া মাত্র ছুটে এসে আগুন নিবিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচাতে পারিনি তাকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম হ্যাঁ কিন্তু নাইনটি পার্সেন্টের উপর পুরে গিয়েছিল বাঁচানো যায় घटना घटार आगे स्वामी मारधर कर खेते देरकम अवस्था मेटी गाए कैरोसिन तेल ढेले सुइसाइड कर मामला फार्स्ट ट्रैक कोर्ट श्रीरामपुर ট্রায়াল চলছে মামলার বিচারাধীন আসামিরা অ্যারেস্ট হয়েছিল এখন জামিনে আছে সোমার মা বাবা প্রথম থেকেই চাইনি এমন এক মাতাল ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হোক কিন্তু শেষে অত্যাচারের ফলে মেয়ে যে আত্মহত্যা করবে সেটা তারা বুঝতে পারেনি যতই সোমা তাদের না জানিয়ে বিয়ে করুক জানার পর যখন মেয়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বাবুর দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে তখন যদি তারা তার পাশে এসে দাঁড়াতো তাহলে হয়তো এই মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো যেত পাশাপাশি বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বাবুর বাবা মায়েরও এই ঘটনায় দায় কিন্তু কম ছিল না তারা যদি রেগে না থেকে ছেলে বউকে আপন করে নিতেন তাহলে সোমা হয়তো মানসিকভাবে শান্তি পেত আর বাবুও হয়তো এতটা বাড়াবাড়ি করার সাহস পেত না আজ এখানে শেষ করছি আগামীকাল আসব পুলিশ ফাইলসের আরও একটি পর্ব নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন সতর্ক থাকবেন সাবধানে থাকবেন আর সোম থেকে শনি ঠিকঠাক সাড়ে আটটায় দেখতে ভুলবেন না পুলিশ ফাইলস